امشب در 24 خبر اختصاصی ماجرای بازداشت یک شهروند بلژیکی در ایران اولیوی باند کاستل مدیر سابق محسسه خیریه ریلیف اینترنشنال چهار ماهی که در ایران بازداشته آیا ایران به دنبال معامله او با اسدالله اسدی گفتگو با دو نماینده مجلس بلژیک تا دقایق دیگه نامه نه شخصیت سیاسی آمریکایی به پارلمان بلژیک این لایه بی احترامی به ماموران قانون و باعث تقویت تروریسم دولتی ایران میشه پشتار فرانسه به شهروندانش برای سفر به ایران گفتگو با یک شهروند دو تابعیتی از تجربه بازجویش در تهران و نگرانی آمریکا از فعالیت های ایران و روسیه در منطقه فرمانده سنتکام گفته حملات به موازه آمریکا بی پاسخ نمیمونند از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد سلام به شما برنامه رو با خبر اختصاصی شروع می کنیم کمتر از چند ساعت مونده به رایگیری درباره لایحه جنجالی استرداد محکومان بین بلژیک و ایران حالا برنامه 24 ایران اینترنشنال دریافته که اولیوی باند کاستل شهروند 41 ساله بلژیکی از اسفند پارسال در ایران در بازداشت آقای باند کاستل برای سالها مدیر سابق بخش ایران سازمان های NRC یا شورای پناهندگان نروژ و بعدتر ریلیف اینترنشنال بوده او فعالیت های بشر دوستانه گستردهی در ایران و افغانستان داشته ریلیف اینترنشنال از تابستان پارسال به همکاری با آقای باند کاستل پایان داده این سازمان در پاسخ به ایران اینترنشنال مدعی شده در جریان خبر دستگیری او نیست هرچند ما به اطلاعاتی دست یافتیم که خلاف این رو نشون میده. پارسال آقای باند کاستل در اون چه به نظر اختلافات اداری در اون سازمانی میاد از سمت مدیر ایران سازمان ریلیف اینترنشنال کنار گذاشته میشه و به اروپا برمیگرده هرچند یک منبع مطلع به ما گفته که علت برکناری فشارهایی از سوی اداره اطباء وزارت کشور ایران بوده آقای باند کاستل مدتی بعد اما دوباره این بار با روادید گردشگری و برای دیدار با دوستش به ایران میره این احتمال مطرح شده که او با ترفند به ایران دعوت شده تا بازداشت و ازش برای تبادل با اسدالله اسدی استفاده بشه خبر بازداشت و حالا ابعاد جدیدی به لایحه مشکوک استرداد بلژیک میده نیلوفر پور ابراهیم از روبروی پارلمان بلژیک با ماست نیلوفر در همین آخر هفته متوجه شده بودیم که دست کم دو شهروند بلژیکی در ایران بازداشت هستند و حالا این خبر و جزئیاتی جدید بله دقیقا حالا میدونیم یکی از اونها دقیقا کیه و چه پیشینه و سابقه داره کسی که یک فعال امور خیریه‌ای بوده در کشورهای مثل هند، افغانستان، مالی و ایران سالها فعالیت کرده با سازمانهای بین‌المللی مهم کار کرده حداقل از سال 2015 تا 2021 در ایران بوده به عنوان مدیر بخش ایران دو سازمان مهم از جمله ریلیف اینترنشنال و ساز شورای پناهندگان نروژ و اینکه تأثیر گذار بوده و نقش داشته اونطور که گفته شده در حتی زمان کرونا برای رسوندن کمک های بشر دوستانه به دست مردم ایران زمان دستگیری او تقریبا قبل از امضای سند در واقع این لایحه یا سند همکاری بین ایران و جمهوری اسلامی و همینطور دولت بلژیک برای استرداد مجرمان که گفته میشه روز 11 مارس به امضا رسیده بنابراین بی تاثیر قطعا نیست با توجه به اینکه ما اطلاعات زیادی نداریم از اینکه مثلا چه کسانی در ایران بلژیکی در زندان هستند به غیر از حالا این دو نفری رو که اطلاعاتشون به دست ایران اینترنشنال رسیده و یا در زندان های بلژیک آیا مجرمانی به غیر از اسدالله حسدی وجود دارند که دولت بلژیک به خاطرش حالا یک لایحه رو داره به مجلس و پارلمان این کشور میبره برای تصویب میدونیم که بعد از دستگیری اسدالله حسدی و همینطور در جریان محاکمه او و بعد صدور حکم جمهوری اسلامی تلاش های بسیاری کرد برای آزادی او و یا مبادلش با گرفتن گروگان گرفتن شهروندان اروپایی کشورهای مختلف از فرانسه گرفته تا بلژیک و سوئد و هر بار هم تلاشاش بی نتیجه بود برای آزاد کردن و به دلیل اینکه دولت بلژیک گفت نمیتونه در واقع او رو آزاد بکنه به دلیل اینکه نمیتونه در کار سیستم قضایی این کشور وارد بشه حالا بعد از اینکه به نظر میرسه پرونده عباد بزرگتری پیدا کرده به دولت تلاش کرده یک لایحه رو حالا داره میبره به مجلس برای اینکه بتونه او رو آزاد بکنه و خیلی ها معتقدن که دقیقا هدف از 
تصویب این لایحه آزادی اسدالله اسدی لایحه‌ای که اعتراض‌های بسیاری بهش شده چه داخل بلژیک چه خارج از بلژیک تا از آمریکا یا اروپا فعالان سیاسی گرفته تا برخی از مقام‌ها نمایندگان پارلمان‌های کشورهای مختلف اروپایی که معتقدند این لایحه به, به عنوان می‌تونه به عنوان یک چک سفید امضا به جمهوری اسلامی تلقی بشه برای گروگانگیری ادامه سیاست دستگیری شهروندان اروپایی برای مبادله اونها با شهروندانی که در اینجا در زندان داره مثلا کسانی که کارهای فعالیت تروریستی انجام دادن و یا برای دور زدن تحریم ها در زندان هستند و یا اعمال تروریستی چون میتونن بعد از این هم فعالیت های رو انجام بدن در خاک اروپا بدون اینکه اینجا محاکمه بشن و یا در زندان برن نیلوفر الان ابعاد جدیدی روشن شده جزئیات خیلی بیشتری میدونیم در مقایسه با هفته پیش ولی فرصت چندانی باقی نمانده تا در ساختمان پشت سر تو این لایحه رو احتمالا به تصویب برسونن بله دقیقا البته گروه اپوزیسیون مجلس بلژیک قرار هست که به این طرح اعتراض بکنن احتمالا در این مورد صحبت های بیشتری رو خواهید شنید به غیر از اون گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی و فعالان سیاسی قرار هست که فردا اینجا در بروکسل تجمعی رو تشکیل بدن از مجاهدین خلق گرفته تا گروه های دیگر سیاسی به غیر از اون در کشورهای دیگه اعتراضاتی شکل گرفته تحسن های در مقابل سفارت بلژیک در کشورهای مختلف از طرف فعالین حقوق بشر و همینطور مخالفان سیاسی داره شکل میگیره برای اینکه دولت بلژیک دست به چنین اقدامی نزنه چون میتونه یک پیام منفی به گفته اونها داشته باشه برای جمهوری اسلامی خیلی از ایرانیان که خارج از ایرانن توی این چند سال گذشته بعد از دادگاهی شدن اسدالله اسدی و همینطور حمید نوری امیدوار بودن به اینکه حالا بتونن خیلی از مقام های جمهوری اسلامی رو که در خارج از ایران میان به راحتی سفر میکنن یا اینجا هست اینجا در خاک اروپا به نوعی مسئول بکنن محاکمه بکنن و به به عدالت در واقع در موردشون اجرا بشه ولی حالا اگه چنین قانونی اجرایی بشه نگرانی این وجود داره که چنین فرصت‌های باز از دست خواهد رفت و کسی مثل اسدالله اسدی که پرونده او مهرس شده همکاری او برای تلاش او برای در واقع انجام عملیات تروریستی در خاک اروپا در دادگاه به اثبات رسیده به راحتی برمیگرده ایران بدون اینکه محاکمه بشه بدون اینکه مشکلی داشته باشه نیلوفر پور ابراهیم از روبروی پارلمان بلژیک خیلی ممنونم از تو جای نه رو دوباره به تو برمیگردیم خبر مهم همی است در مورد آنچه که فردا در مجلس بلژیک پشت سر نیلوفر در موردش قانونگذاران بلژیکی بحث خواهند کرد حتما دوباره به تو برمیگردیم اگر تازه به ما پیوستید خبر مربوط به بازداشت یک شهروند بلژیکی رو در ایران داریم دنبال میکنیم که از چهار ماه پیش در ایران در بازداشت به سر میبره خبر احتمال تصویب این لایه استرداد واکنش های زیادی بر انگیخت صدها فعال مدنی هم در بیانیه ای از پارلمان بلژیک خواستن که اجازه به گفته اونها گروگانگیری به حکومت ایران نده در صورت تصویب نهایی این لایه هر دو کشور مجرمان با تابعیت کشور دیگر رو برای گذراندن دوران محکومیت به طرف مقابل مسترد می کنند دریا صفایی نمنده پارلمان ایرانی تبار بلژیک از بروکسل با ماست خانم صفایی قبل از هر چیزی می خوام واکنش شما رو بشنوم به این خبر و اینکه یک شهروند بلژیکی شناسایی شده که چهار ماه الان در بازداشت در ایران صحبت کردن اون طرف کانالتون سوالتون چی بود؟ ببخشید خانم صفایی داشتم ازتون میپرسیدم که واکنش شما به این خبر بازداشت یک شهروند بلژیکی میدونیم که شهروندان دیگری هم هستن اما هویت ایشون مشخص شده میدونیم که از چهار ماه پیش در ایران در بازداشت به سر میبره و کسی بوده که فعالیت های گسترده در زمینه حقوق بشری و اقدامات خیرخواهانه در ایران داشته واکنش شما رو میخوام بهم بپرسم بله کاملا شهروندی که الان ما بعد از این مدت متوجه شدیم که یه فرقی با شهروندای دیگه و مقیم های دیگه اروپا نداره این کاریه که جمهوری اسلامی بارها و بارها تکرار کرده مسلما گرفتن شهروندان بیگناه اروپایی چیز جدیدی نیست همچنین الان این کیسی که راجع بهش داره صحبت میشه همونقدر بیگناهه که پروفسور جلالی و دیگران که توی زندان بودن برای این مبادله ها اما اون چیزی که خطرناکه و در حال حاضر متوجه اون باید باشن اینه که کاری که دارن میکنن روشی که دارن استفاده میکنن برای اینکه این گروگان های بیگناه رو که بعضا سالها در زندان ها میمونند و میپوسند روش درستی نیست روشی که 
دقیقا گروگانگیری رو ترویج میکنه و همچنین عملیات تروریستی در خاک خودشون در اروپا رو بسیار بیشتر از پیش میتونه گسترده کنه چرا که یک تروریست میدونه که بلیت بازگشتش به ایران دم دستشه اصلا براش دیگه مهم نیست چقدر محکومیت داشته باشه یا نداشته باشه و اینها اموری هستن که من حتی امروز فرصت اون رو پیدا کردم که با همکارانم به صورت شخصی با احساب مختلف بشینم و صحبت کنم با رئیس مجلس صحبتی داشتم در زمینه اینکه این اطلاعاتی که در تاریخ خود اروپا اتفاق افتاده ترورهایی که انجام شده تروریست هایی مثل انیس نقاش که بعد از ترورشون بازگشتن به ایران نه حتی یک ساعت بازداشت شدن بلکه با گل و گر... به دور گردنشون حلقه گل آویخته شد و با فرش قرمز ازشون استقبال شد اینا چیزایی که همکارای من نمیدونن و البته فردا هم در کمیسیون این مسئله رو بسیار مطرح خواهیم کرد همراه با حزب همچنان محکم خواهیم ایستاد و آگاه میکنیم همکاران دیگرمون که چه خطر بزرگی مواجه هستند چه شهروندان ایرانی تبار اروپا چه یهودیان مقیم بلژیک که در واقع اونها هم یک جور تارگت هستن برای جمهوری اسلامی خانم صفا اشاره کردید که با تعدادی از همکارانتون و همتون رئیس مجلس در این آخر هفته صحبت کردید فکر میکنید که چقدر گوش شنوا داشتن چقدر ممکنه بعضی از اونایی که میخواستن احتمالا به این لایه رأی مثبت بدن در ادامه صحبت با شما ممکنه نظرشون عوض شده باشه ببینید هیچ کدوم از این صحبت ها حرکت ها بی تاثیر نیست من با مصاحبه که فردا به رادیو خواهم داد با مقاله ای که امروز نوشتم که فردا صبح منتشر میشه با صحبت هایی که پشت پرده میکنم سعی میکنم مشخص کنم که چی میشه و من حتی الان مقاله ای در یک از معتبرترین روزنامه ها خوندم به نام دستان دارد که چاپ شده که نشون میده در اون رئیس فرکسیون های مختلف مجلس دارن به شک را داشته میشن پس نشون میده که تلاش ما ایرانی ها برای اینکه صدای خودمون رو هر جوری که بوده به گوش اروپایی ها برسونیم داره نتیجه میده اینکه آیا چیزی رو که اصلا بهش حتی فکر نمی کردن. الان با دقت بیشتری دارن بهش نزدیک میشن در واقع یک پیروزی برای کسایی که تلاش میکنن صدای خودشون رو برسونن چون این نکته مهمه که بدونیم بعضیا میگن که تروریست ها تحت این قانون نخواهند افتاد و بر اساس قوانین بین المللی مشمول این قانون نخواهند شد کسانی که به تروریسم محکوم شدن نکته خیلی مهم و حساس و نکته که من باید بیان کنم اینه که اصلا اینطوری نیست که بعضیا دارن فکر میکنن یا توی رسانه های اجتماعی می نویسن چرا که این کنوانسیون وجود داشته ولی این کنوانسیون در تاریخ هفته آوریل 2022 یعنی همین چند ماه پیش چند هفته پیش در روی اون اصلاحیه اومده که بازگشت تروریست ها رو به کشورهای اوریجینشون ممکن میکنه و هدفشون هم این بوده که مثلا کسانی که عملیات تروریستی انجام دادن در خاک اروپا ولی ملیت مراکشی دارن در کشور خودشون این محکومیت رو بتونن چه کنن این, این نکته که میگی نکته مهمی است برای که در این دو سه روز گذشته من دیدم خیلی ها گفتن که این لایحه اگر هم تصویب بشه ربطی به اسدالله اسدی نداره تروریسم رو شامل نمیشه آنچه که شما دارید میگید الان در تناقض هست با حرفایی که بعضی ها دیدم این برام بر میزنه دقیقا برای همین دارم مسئله رو مطرح میکنم چون من هم دیدم که بعضی این مسئله رو مطرح میکنن و برای این دارم این مسئله رو مطرح میکنم که بگم که چقدر مهمه که ما همچنان تلاش کنیم که افکار عمومی افکار نمایندگان مدرس رو عوض کنیم چون دقیقا الان استرداد تروریست ها ممکنه بر اساس کنوانسیون که هفت آوریل 2022 امضا کردن قشنگ میتونن تحویل بدن و این حرف من نیست این حرف در نامه معتبرترین وکیل بلژیکی ام. که در واقع وکیل معتبرترین جوریست در بلژیک وکیل قربانیان اسدالله اصدی، اسدی هستش این نام در نامه در طی نامه این رو به نخست وزیر و بقیه وزیران کابینه نوشته که کاری که دارن میکنن در اون تروریست ها هم شامل ام. میشن البته خودشون هم میدونن چون ما بارها و بارها در صحن مجلس از وزیر دادگستری از وزیر خارجه سوال کردیم آیا اسدی مشمول این پرونده میشه و هرگز نگفتند نه نمیشه در ساعتی که اگر اونجوری که بعضی رو شبکه های اجتماعی میگن و بحثش رو داخت کردن مشمولش، مشمول این اسدی مشمول استرداد و قرارداد استرداد نشه 
حتما این وزیرها با قاطعیت میگفتن اصلا راجع به اسدی نیست و این اصلا فقط داره به مجلس میاد امضا بشه برای اینکه اسدی فرستاده بشه در قبال اون چه چیزهای پشت پرده صحبت شده شهروند بلژیکی شهروندان فرانسوی یا شهروندان بیگناه کشورهای دیگه هر چیزی که باشه چیزهایی که پشت پرده صحبت کردن و ما بعد بفهم متوجه بشیم که چی هستش و من فردا خواهان این خواهم شد که یک کمیسیون حتی اگر سری باشه و پشت درهای بسته تشکیل بشه برای اینکه نخست وزیر بیاد به ما اطلاعات بده که چه چیزهایی صحبت شده بین بلژیک و ایران خانم صفای نکته‌ای که میگی در مورد اینکه مثلا در مورد شهروندان مراکشی که اقدامات تروریستی کردن به زعم بلژیک اونها رو مسترد بکنن نکته عجیب در مقایسه با ایران این هستش که ممکنه اون شهروند مراکشی مثلا عضو داعش بوده رفتی به دولت مراکش نداشته اما در مورد آقای اسدی شخصی هستش که عامل حمله اونطوری که مقامات غذای بلژیک میگن از سمت جمهوری اسلامی بوده یعنی شما عملا عامل رو دارید پس میفرستید پیش خود عامر دقیقا این چیزی که اونا متوجه نمیشن دلیل اینکه اروپایی ها گفتن باید هر کس بتونه مجازات خودش رو در کشور اوریجینش کشور خودش به سر ببره همین بود که اونها میتونستن یک داعشی در مراکش سختتر مجازات میشه تا متاسفانه قوانین اینجا که در برابرشون خیلی نرمتر برخورد میکنن و به خاطر همین استرداد تروریست ها بود که این رو این اصل رو از این کنوانسیونی که قبلا نمیذاش تروریست ها رد و بدل بشن در آوردن و الان دارن اسدی رو اسد الله اسدی رو میفرستن به جایی که حتی توی متن قرارداد نوشتن که اگر مورد اف و بخشش قرار بگیره مسئولیت ما نیست یعنی دقیقا همون کاری رو که با تمام قاتلان و تروریست ها مثل انیس نقاش و همه دیگران کردن در طول 43 سال تاریخشون دارن الان برای اسدالله اسدی فراهم میکنن سپاس گذارم از شما دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک از بروکسل با ما بیننده 24 هستید و خبر اختصاصی که پیشتر گفتم و داریم دنبال میکنیم چندی پیش هم اصدالله اصدی کارمند سفارت ایران در ویان همطور که میدونید به جرم برنامه ریزی برای بمگذاری در تجمع گروه مجاهدین خلق در هومه پاریس به 20 سال زندان محکوم شده بود منتقدان این لایه در بلژیک اون رو نوعی معامله برای بازگرداندن اصدالله اصدی به ایران میدونن که حالا میدونیم که با بازداشت دست کم یک شهروند بلژیکی از چهار ماه پیش به این سو این احتمال تقویت پیدا کرده که مقامات دولت بلژیک به دنبال استرداد او برای جابجایی با اسد الله اسدی هستند مایکل فرایلیخ عضو پارلمان بلژیک از بروکسل با ماست آقای فرایلیخ ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید پیش از هر چیز میخوام ازتون بپرسم که واکنش شما به اینکه میدونیم که دست کم دو شهروند بلژیکی که یکیش هویتش مشخص شده الان در ایران در بازداشت هستند چه هست چقدر فکر میکنید که این لایه مربوط میشه به عملا استرداد اونها و جایگزین کردن اونها با اسدالله اسدی که الان در بلژیک در زندانه خب من این رو در اخبار شنیدم این خیلی برای من قابل اینجای تعجب نداره چون میدونم که در واقع گزارش هایی رو از عفو بین الملل شنیدم دیدم و نگاه کردم که در واقع تمام این زندانیایی که در ایران هستند زندانی هستند که در واقع به زعم این نهادهای بین الملل گروگان هستند کسایی که به عنوان توریست ها یا اعضای ان جی ها رفتن به ایران و رفتن که اونجا در واقع کشور رو ببینن یا کشور رو کمک کنن به اونا کمک کنن و اونا اینا رو میگیرن و بازداشت میکنن که بتونن به عنوان در واقع به یه گروگان ازشون استفاده میکنن که بتونن در فعالیت هایی که در واقع تروریستی که انجام میدن مثل اسد الله اسدی اینها رو استفاده بکنن برای اینکه در واقع ازشون استفاده بکنن که بتونن اینها رو با هم تبادل بکنن و این برای من باعث نمیشه که من موضع اصلی خودم رو تغییر بکنم که نباید با ایران صحبت بشه در این زمینه آقای فرالیخ چقدر با توجه به واکنش های گسترده که نه فقط در بلژیک بلکه در اروپا و حتی در سراسر جهان از جمله اینجا در آمریکا داشته این لایه چقدر فکر میکنید که احتمال تصویب اون فردا وجود داره من نگران هستم من در واقع نمیدونم من میدونم که من دیدم که این رو که دولت همه تاکتیک هاش رو استفاده کرده که بتونه این رو در پارلمان به تصویب برسونه دو هفته قبل از این که ما بتونیم به تعطیلات چهار هفته ایمون بریم به همین دلیل اینها اینها 
تمام تلاششون رو اینه که بتونن به در اسرع وقت این رو به تصویب برسونن و میدونم که در واقع پلیس امنیت دولت بلژیک هم در جاهای مختلفی در پارلمان مخصوصا رهبران فرکسیون های مختلف رو تحت فشار قرار دادن که بتونن این رو به تصویب برسونن که بتونن این رو رو برگ بفرستن به ایران و در واقع دولت بلژیک داره تمام تاکتیک هایی رو که در دست داره ازشون استفاده میکنن تاکتیک هایی که در واقع عادلانه نیستن که دولت من داره این بلژیک ها رو دولت من داره این تکتیک ها رو استفاده میکنه که من رو تحت فشار بذاره یا در واقع بقیه اعضای پارلمان رو اگرچه من در واقع خیلی سمپتی دارم با تمام اون کسایی که در ایران زندان شدن ولی به عنوان یک اعضا یک عضو پارلمان اینجا هستیم و هر تصمیمی که ما در واقع داریم تأثیرات بزرگتری داره و باید مسائل مهمتری رو هم در نظر بگیریم این در واقع خیر بزرگی رو که در واقع ما در موردش فکر میکنیم باید در نظر بگیریم و نباید این کار بکنیم چرا که با عدم تصویب این ما میتونیم یک پیامی بفرستیم که دموکراسی که ما داریم و اون چیزی که ما هستیم برای فروش نیستن و ما اینها رو نمیخوایم ارزان فروش کنیم و بفروشیم به همین دلیل من در واقع اگرچه در واقع خیلی سمپاتی دارم با همه اینها اما اینها باعث نمیشن که من نگاه هم رو تغییر بدم ولی مطمئن نیستم که همه همکاران هم این نگاه رو داشته باشن آقای فرالیخ به موضوع بسیار مهم اشاره کردید طبیعی هستش که دولت بلژیک مثل هر دولت مسئول دیگری نگران وضعیت شهروندانش هست در کشورهای دیگری که در بازداشت هستن به خصوص در جایی مثل ایران اما میخوام این ازتون بپرسم اگر این لایحه تصویب بشه و فرض بکنیم که این شهروندان هم مبادله بشن بین ایران و بلژیک آیا این ایران رو بیش از پیش در این موقعیت قرار نمیده که فکر بکنه خب پس این یک اهرمی است که میتونم ازش استفاده بکنم و بنابر این شهروندان بلژیکی فرانسوی آلمانی و از نقاط مختلف اروپا رو بیش از پیش بازداشت بکنم برای معاملات این چنینی خیلی مشخصه که اگر استراتژیشون در اینجا موفق بشه چیزی اونها رو متوقف نمیکنه که این رو ادامه ندن و اونها این رو انجام خواهند داد و این یک مسئله خیلی منطقیه که اینها این فکر رو داشته این فکر رو داشته باشن یا مسئله منطقی موقعی که در واقع در گزینه های قبلی این رو انجام دادن و موفق شدن الان دارن این رو رو بلژیک انجام میدن و مطمئنا این رو ادامه خواهند داد در آینده و اگر این توافق به پیش بره که امیدوارم به پیش نره و اتفاق نیفته ایران در واقع برای یکی دو سال دو ممکنه یه خورده فتیله رو پایین بکشه ولی در آینده نزدیک به دوباره شروع خواهد کرد و نه تنها در خانه خودش بلکه در خواهر میانه در در واقع اروپا و در جاهای دیگه شروع میکنه به کفالیت تروریستیش ایران خیلی وضعیت مشخصی رو دنبال کرده اگر در واقع اینا رو بگیرن دستشون رو بشه اینا رد میکنن که اصلا همچین حرکتی رو داشتن و بعد شروع میکنن به گروگانگیری که دوباره بتونن از این گروگانها استفاده بکنن و به نظر من این دکترینی که در ایالات متحده داره خیلی مشخصه که باید با تروریست ها صحبت نشه. و ما باید این حمایت دولت ایالات متحده رو داشته باشیم که دولت بلژیک بتونه روندش رو تغییر بده اتفاقا بسیار اینجا در ایالات متحده هم اتفاقا از جمله قانونگذاران آمریکایی امروز به همتایانشون در پارلمان بلژیک نامه نوشتن ممنونم از شما مایکل فرایلیخ عضو پارلمان بلژیک از بروکسل با ما خب اگر تازه به ما پیوستید داریم خبر اختصاصی رو دنبال میکنیم که به دست برنامه 24 رسیده یک شهروند بلژیکی به نام اولیوی واند کاستیل از حدود چهار ماه پیش در ایران بازداشته آقای واند کاستیل رئیس سابق بخش ایران سازمان خیریه ریلیف اینترنشنال بوده گمان میره که مقامات امنیتی ایران برای تبادل او با اسدالله اسدی او رو دستگیر کرده باشن نیروفر پور ابراهیم خبرنگار ما دوباره از روبروی پارلمان بلژیک به ما پیوسته نیلو فردرباره این نگرانی ها بیشتر بگو میدونم که فقط بلژیک نیست شهروندان کشورهای دیگر اروپایی هم به شکل های مختلفی از دولت هاشون هشدار گرفتن که مراقب رفتن به ایران باشن 
بله دقیقا حداقل حداقل ده شهروند اروپایی به غیر از بریتانیایی در زندان های ایران زند... شهروندانی که یا تابعیت ایرانی و اروپایی کشور اروپایی رو دارن یا به طور کامل اروپایی هن. مثل فرانسه که حداقل الان چهار نفر رو در زندان های ایران داره از بنجامین بریر گرفته که به تازگی حکم زندان 8 سالش تایید شده تا سیسیل کوهلر و همسرش دو فعال سندیکایی فرانسه که به تازگی در ایران دستگیر شدن و فریبا دلخواه که همچنان از سالها پیش در ایران و داره حکمش رو میگذرونه بنابراین میبینیم که این نگرانی ها وجود داره به غیر از فرانسه بریتانیا سوئد و کشورهای دیگری هم به کشورهاش به شهروندانشون هشدار دادن که به ایران سفر نکنن نقشه ایران در وزارت خارجه فرانسه در بخشی که مربوط به ایران و توصیه های سفر رو در اونجا می نویسن به رنگ قرمز در اومده یعنی از شهروندانش میخواد که به ایران نرن و حتی از اتباع خودش در ایران میخواد که هوشیار باشن اون هم به دلیل سیاست در واقع دستگیری های خودسرانه ایران و همینطور دادگاه های و محاکمه های نادالانه ای که در ایران داره صورت میگیره قبل از این هم رنگ قرمز در در نقشه ایران زیاد بود ولی بخشای از در واقع نقشه همچنان به رنگ زرد بود یعنی اینکه با رعایت در واقع مسائل امنیتی این سفر رو از نظر وزارت خارجه امکان پذیر بود ولی حالا کاملا به طور به رنگ قرمز در اومده توی این ماه‌های گذشته گزارش‌های بسیاری به دست ایران اینترنشنال هم رسیده از اینکه شهروندان دو تابعیتی ایرانی اروپایی در بد ورودشون به ایران مورد بازار و عذیت قرار می گیرن مورد بازجویی قرار می گیرن حتی پرسش نامه های به اونها داده میشه برای اینکه اطلاعات خیلی ریز و شخصی از زندگیشون در اروپا رو بنویسن برخی از اونها بعد از اینکه در واقع از فرودگاه بیرون میرن احزار میشن چندین و چند بار از اونها سوالاتی در واقع میشه سوال و پرسش میشه و حتی برخی از اونها بهشون ازشون خواسته میشه که با جمهوری اسلامی همکاری بکنن اینها گزارش هایی که به دست ایران اینترنشنال هم رسیده و صحبت در موردش این ماه‌های گذشته بسیار داره میشه کشورهای اروپایی هم دارن نسبت بهش هشدار میدن برای اولین بار بود که ما میدیدیم جوزه بورل وقتی که در سفرش به ایران رفته بود به این موضوع اشاره میکرد که ایران یک سیاست یا یک روندی رو داره طی میکنه برای بازداشت شهروندان اروپایی و نگرانی اونها حالا زیاد شده تا قبل از این میدیدیم خیلی کم یا پشت درهای بسته معمولا در مورد این موضوع صحبت میکردن ولی حالا توی بیانیه‌هاشون بیشتر بهش اشاره میکنن و اون رو محکوم میکنن به دلیل اینکه شهروندان اروپایی یا دو تابعیتی که به ایران میرن بدون هیچ دلیلی بازداشت میشن و ایران از اونها به عنوان یک در واقع وجه مصالحه استفاده میکنه برای اینکه به اهداف خودش برسه برای مبادله اونها با افراد دیگه یا حتی فشار آوردن روی کشورهای اروپایی برای موضوعات دیگه مثلا در زمین در مورد زندانیان دو تابعیتی بریتانیایی یا آمریکایی ایران خواستار آزادی دارایی های بلوک شدهش در کشورهای دیگه هم بود همینطور در مورد برجام گفته می شد که به این موضوع اشاره می به خاطر همینه که خیلی وقتا به غیر از حالا آزادی یا تبادل این زندانیان بحث های دیگه هم مطرح میشه یعنی برای ایران به عنوان یک وسیله است یا روندی برای رسیدن به اهدافش ممنونم از تونیل فرپور ابراهیم از روبروی پارلمان بلژیک در بروکسل می دونم که فردا هم اونجا خواهی بود در این روز مهم که قانونگذاران بلژیکی در مورد این لایحه تصمیم می گیرن درباره همین نگرانی ها درباره وضعیت شهروندان خارجی و دو تابعیتی که به ایران سفر می کنن گفتگویی داشتن با یکی از شهروندان دو تابعیتی که چند ماه پیش در سفر به ایران تجربه مشابهی داشت پیش از برنامه از او درباره تجربهش پرسیدم این توضیح هم بدم که برای حفظ امنیت او صداش دستکاری شده و با ماسک صحبت می کنه خب من دو هفته قبل از نوروز 1401 رفتم ایران و روز پنج دو سفرم بود که گوشیم زنگ خود موبایلم و پرایویت نامبر افتاده بود این شماره درشت شده بود روی صفحه جواب دادم اسم کوچی که من رو بود گفتم بفرمید خودتون رو معرفی کنیم گفت من رحمتی هستم از وزارت اطلاع زنگ زدم که بهتون خوش آمد بگم و اون برم حالتون خوب باشه که من گفتم که به حال شما این وزارت اطلاع گرفتم. گفتم شما به 85 میلیون ایرو میزن بزن ببین کی حالش بهتر بعد از تماس شما و همکارانتون که من نفر دوم باشم گفت که من خواهیم خواهش میکنم ما وزیفه هم رو داریم انجام میدیم و شما رو هم میخواستیم دعوت کنیم تشریف بیارید یک سری سوالاتی بود بسیار معدد و سعی میکرد که متین صحبت کنه 
ولی خب من میدونستم که اینها حس ترس یا همکاری رو اگر در کسی به متوجه بشن اون موقع است که دیگه روی واقعی خودشون رو نشون میدن و موزه رو حفظ کردم گفتم که آقا من اصلا جوابی ندارم به شما بدم و دعوتی رو هم قبول نمی کنم مگر این که اجبار باشه و بعد شما تا احراز حوییت نکنی من این مکالمه رو دامه نمیدم گفت که اسم کوچیک که من فامی اسم پدر تاریخ ورود و مرز ورود رو اعلام کرد و دو شما میتونید اگر که شبخه ای هم داری زنگ بزنید اطلاعات استانی که من بایی نیستم تا اون موقع سر و سیزه زنگ بزنید بگید با آقای رحمتی شما رو بست میکنم گفتم یعنی تو اون دستگاه عرضی تاریخ فقط یه رحمتیه که گفت که شما تماس بگیرید خودتون رو معرفی کنید میدونم یکی بستتون کنم منظور این که همین بستم هم مسئول پرونده شد و یه آدرسی هم داد که باید به اینجا مراجعه کنیم من گفتم که آقا این آدرس رو اگر که تابلو داشته باشه سردر هم شخص داشته باشه من با وجود رو برکیلن میام و یعنی من خود شخصی نامشخص رو نمیام که لحنش عوض شد و پا... گفت که آقا خان شما بیا این حرفا چه میزنی شما بیا اینجا پشیمون میشی از حرفات و یا میا یا ما میرسیم خدمتتون گفت آقا من جای برای قدیمه از شما ندارم گفت پس من هر روز تماس میگیرم تا شما تشریف بیانید و مشخص بشه که کجا هستید حال مکار این صحبت اینجا تمام شد و من تا مدتی که ایران بودم پرایویت نامبر یه هر شماره ناشناسی رو که این پرایویت نامبر هم دونش بود و جواب ندادم با وکیلی هم صحبت کردم استنبای آماده بود به من گفت که از موقعی که دولت بیسی اومده این اکثر بدن حتی بدنی پایین و رده های پایین رو دارت اطلاعات رو هم عوض کردم و هر کسی هر رو پشت میزی نشسته توی اون وزارت کنه میخواد به بالا دستیش خودش رو ثابت کنه و پرونده نشون بده که من فعالیت دارم و اینها و دو تاریتی ها رو خصوصا از کشورهایی که آمریکا و انگلیسی همیشه توی لیست بودن نیوزلند رو اسم بود سوئد رو بلژیک رو و با هر کشوری که الان مثلا من آدم میشه توی سوئد دادگاه داره سوئدی ها تارگتم توی بلژیک همیشه مثل این که بوده چون مقرد اتحادی اروپا است و گفت که این هم اکثرا دعوت به همکاری میکنن یعنی خب برحال خیلی کم برشون گیره میان نقطه که بتونن گروگان گیریش کنن دعوت به همکاری هم به این طریقه که یا توی این تضورات ها و این گردانوی های زده رژیمی که برگزار میشه میخوان که تو به این فیلم برداری کنی برشون یا برای آدمشون دعوت نامه بفرسی معمولشون میخواد بیا تو اونجا تحت پوشش و یا اینکه مثلا در انتقال پول بهشون کمک کنی یه پولی رو حتی ممکنه بکن بفردازن توی ایران که شما معادلش رو بخواد خارج از ایران به آدمشون برسونی به هر حال دنبال جاسوس میگردم خیلی ساده بگم و من هم آمادگی دستگیر شدن توی مرز داشتم و بشه هم طرفتا همه اطلاعات به هر حال گوشی و اینها هم پاک کرده بودم موقع خروج هم من ده دقیقه ده تا پونزه دقیقه پای باجه گذرنما پاس دادم به هم دیگه و افسر اول فرستاد هم پیش خانم این خانم هم گذرنما من محنت هم فرستاد پیش عرشدش رو و ایشون هم چهار پنگ بود و تایب کرد توی سیستم و محن خروج رو زد و خارج شدم و احتمال داره که دیگه تا مجبور نشم متاسفانه به کشوری که خب به صحبت یک شهروند دو تابعیتی رو میشنیدید از تجربه سفرش به ایران در ادامه واکنش ها به موضوع لایحه در بلژیک اینجا در آمریکا هم واکنش ها زیاد بوده نه شخصیت آمریکایی در همین رابطه نامه اعتراضی به رئیس پارلمان بلژیک ارسال کردند این افراد شامل مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهور فرمانده سابق ناتو و رئیس سابق اف بی آی هم میشن شماری از نمایندگان مجلس آمریکا هم از همتایان بلژیکیشون خواستند مانع تصویب این لایحه بشن از جمله نماینده جمهوری خواه از ایالت تگزاس رندی وبر خود آقای وبر عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا از تگزاس با ماست جناب نماینده کنگره ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید پیش از همه از, هم... از شما میخوام اینو بپرسم که فکر میکنید اگر این لایحه فردا در پارلمان بلژیک تصویب بشه چه پیامی به دنیا میفرسته
این سوال خیلی مهمیه به نظر من پیام برای دنیا این خواهد بود که ایران میتونه تروریسم خودش رو هر جایی که بخواد بفرسته و هر کدوم از تروریست رو که میفرسته که افراد شهروندان ما رو ترور بکنه این رو دارن که این امکان رو خواهند داشت که از مجازات فرار بکنن و به کشور خودشون برگردن و رژیم به این کار ادامه خواهد داد پیش از شما با یکی از نمایندگان مجلس در بلژیک صحبت می کردم و او اشاره می کرد که اروپایی ها هم مثل آمریکایی ها باید این دکترین رو دنبال بکنن که با گروگانگیر مذاکره نکنن فکر می کنید چرا اروپایی ها اصلا به چنین ایده ای به چنین لایحه ای ممکن نظر مثبتی نشان بدن تا این فرصت رو به جمهوری اسلامی بدن تا شهروندانش رو مبادله بکنه با اونها من نمیفهم که چرا اینها این رو انجام خواهند داد موقعی که شما این را زم پیش زمینه رو نشون بدنید و پیش زمینی که در اینجا وجود داره نگاه بکنیم میدونیم که در واقع ایرانی ها تونستن کسای زیادی رو ترور بکنن و در واقع در اگر تاریخ رو نجاد در واقع از تاریخ رو نگاه بکنیم کسایی رو که روی موزی مذاکره بودن ترور کردن مثلا اگر خانم مریم رجوی رو هم اگر من باش صحبت کرده میبینیم که در واقع گفتن که این چیزی که در واقع ماری رو که در واقع میخواد که شما رو بزنه باید برگردونی اون چیزی که من گفتم که بار که شما میخواد شما رو بزنه چرا باید برگردونین به در واقع اونجا من ده درک نمی کنم که چرا اینها میخوان این کارو بکنن ولی آقای ببر کم و بیش به نظر میاد که همین سیاست اگر بشه سیاست گروگانگیری اسم گذاشت برش جواب داده در بسیاری موارد برای جمهوری اسلامی شهروندان آمریکایی هم بودن که حالا ممکنه تبادل نشده باشن با شهروندان دیگر اما در مقابل بعضی از امتیازها اونا آزاد شدن یعنی به نظر میاد از ابتدای جمهوری اسلامی از همون گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی در تهران این سیاست گروگانگیری کم و بیش برای حکومت ایران جواب داده چرا اینطور بوده اونا باهوش هستن ما قرار نیست با تروریست ها مذاکره بکنیم ما نباید با اینها مذاکره بکنیم ایران یک رژیم تروریست هستن مردم ایران صلح طلب هستن ولی خب رژیم یک رژیم تروریستی هست اینا در واقع این کار خوبی نیست که ما با اینها صحبت بکنیم اینا باعث میشه که باعث میشه که دوباره تروریست ها رو بفرستن من نمیدونم که اونها چی دریافت خواهند کرد که برای اسدی رو میخوان بفرستن بلژیکی ها باید چیز خیلی مهمی باشه که اینها دریافت میکنن که در واقع بخوان بل اسد رو اسدی رو پس بفرستن اینا مدت زیادی هست که در واقع مخالف اپوزیسیون ایرانی هستند و مخالف امیکی هستند مخالف و کارهای زیادی رو در این زمین انجام دادن و دارن در واقع اینا رو این کارهای خیلی زشت رو که انجام دادن رغم تمام این کار رو دارن اینها رو پس میفرستن به ایران و این باعث میشه که جهان برای اروپایی ها جای امنی نباشه جای برای برای امریکایی ها هم حتی جای امنی نباشه من نمیدونم که چرا اینها دارن به این سمت میرن من صادقا نمیدونم که چرا اینها این کار میکنن جناب نماینده کنگره به هر حال مجلس بلژیک مستقل هست و اونها تصمیم خواهند گرفت اما به هر حال بلژیک یکی از متحدان مهم ایالات متحده هست شما و تعدادی از همکارانتون به همتایانتون در مجلس بلژیک نامه نوشتید بعضی دیگر از مقامات بلندپایه سیاسی پیشین آمریکا هم نامه مشابه به مجلس فرستادن فکر میکنید چقدر ایالات متحده نفوذ داره و چقدر میتونه نقش بازی کنه در متقاعد کردن بلژیک برای جلوگیری از این تصویب این لایحه این سوال سوال خیلی خوبی است در 2018 فکر میکنم 2018 بود ما یک نامی رو ما بزنیم یک دوی دویست و پنج و چهار نفر از در واقع همکاران ما نامه رو نوشتیم که در واقع گفتیم که نباید این اتفاق بیفته دویست و پنج و چهار خیلی خیلی کم سابقه است که دویست و پنج و چهار نفر از اعضای کنگره در امریکا روی یک چیزی رو در واقع اینقدر روش توافق داشته باشن ما اینها رو این نامه ها رو فرستادیم و ازشون خواستیم که این کارها رو نکنن ولی اونا به هر ترتیب این کار رو انجام دادن و باعث شده که تروریست رو بفرستن به ایران و این در واقع باعث میشه که اینها متوقف نشن و در واقع باعث میشه که اینها ادامه بدن به کشتار مردم 
اگر چه ما میخوایم که در واقع ایران دنبال یک ایران دموکراتیک و سکولار هستیم ما این رژیم باعث این این رژیم در واقع جلوی این خواست ما وایستاده و ادامه خواهد داد که مردم رو در داخل ایران بکشن مردم رو خارج از ایران بکشن و 254 امضای ما باعث نمیشه که هیچ کاری انجام بشه نه در ایران نه در پارلمان بلژیک رندی وبر عضو جمهوری خواهی مجلس نمایندگان آمریکا از تگزاس ممنونم از شما ارتش آمریکا گفته به تحرکات روسیه و جمهوری اسلامی علیه منافع آمریکا در خاورمیانه پاسخ میده واشنگتن پست از قول فرمانده سنتکام نوشته آمریکا در حال کشتی گرفتن با ایران و روسیه در خاورمیانه است مایکل کوریلا گفته این تصمیم در واکنش به تحریکات نظامی ایران و روسیه در منطقه گرفته شده نیروی دریایی آمریکا هم جایزه 100 هزار دلاری برای هر گونه اطلاعات درباره حمله های برنامه‌ریزی شده به موازی آمریکا در سرتاسر سر خاورمیانه تعیین کرده سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا گفته ارائه اطلاعات شامل محموله های سلاح و مواد مخدر هم میشه شکریا برادوست پژوهشگر امنیت بین المللی از واشنگتن با ماست خانم برادوست چطور میبینید اهمیت این چیزی رو که سنتکام گفته در مورد تحریکات جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه خب جنرال کویلا همون روزی که دست به کار شد در بهار امسال هم اعلام کرد که ایران یکی از دلایل اصلی ناسباتی در خاورمیانه است و این برنامه شو برنامه ای که داشتن مثلا اینکه اسرائیل هم به سنتکام اضافه کرده این بود برای اینکه بتونه هماهنگی بین نه تنها سنتکام و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بلکه بین اسرائیل هم ایجاد کنن که بتونن هماهنگتر حرکت کنن و این یکی از نشانه هایی که همون تو یکی از گزارش های واشنگتن پست هم اومده امروز که نشون میده که هم سنتکام ناراضی از اداره بایدن به خاطر اینکه داره اشاره میکنه به راپورتی که تلویزیون NBC اعلام کرد گفتن 29 تا حمله صورت گرفته به پایگاه های آمریکایی ولی اداره بایدن هیچ عکس عمل یا کاری رو انجام نداده که به ایران یک خط قرمزی بده و بگه اینکه اینجا خط قرمز آمریکا است و دلیلش به این میدونن که به خاطر شکست هایی که آمریکا در افغانستان و عراق داشته این باعث شده هم آمریکا یه ترسی داشته باشه که بخواد درگیر بشه با کشوری جدید در منطقه که ایران الان پتانسیل این درگیر رو داره و همین که این باعث شده که دشمن آمریکا منظورشون همون ایرانه که مخالف سیاست آمریکاست میگه این باعث شده که این دشمنان میشه گفت که بیش از حد بخوان به آمریکا و و منافع آمریکا حمله کنن و بیشتر یعنی این این اونها رو بیشتر اینکوریج میکنه یعنی تشویق میکنه که حمله کنن و اینجاست که نشون میده که آیا اداره بایدن قرار همون شدتی رو که در مورد روسیه داره و اون فشاری که به در مورد حمله پوتین برای اوکراین داره همون فشار رو به ایران بیاره یا همون راهی رو که الان هم داره و اون اینکه کاملا دیپلماسی و بیش از حد به گفته یه مقامات آمریکایی بیش از حد داره نرم رفتار میکنه و دیپلماتیک با ایران رفتار میکنه باعث شده که ایران در منطقه نه تنها مشکل ایران در منطقه مشکل بمب اتمی ایرانه یا برجام موضوع ایران موضوع سایبری موضوع موشک های ایرانه که دارن پیشرفته تر میشن بردشون بیشتر میشه موضوع گروه های نیابتی مورد حمایت ایرانه و, و موضوعاتی که باعث میشن کشورهای منطقه که تا الان رو آمریکا حساب میکردن که آمریکا بتونه حمایت امنیت اونا رو تأمین کنه الان باعث شده این کشورها از آمریکا دورتر شدن و این باعث میشه که کشورهای دیگری داخل منطقه بشن و بخوان که این یارگیری کنن که یکی هم مهمترینشون الان چینه که میدونیم چین الان سعی میکنه میدونیم که بریسکو که یکی از تادیه مهم اقتصادی که اینجا خیلی مهمه در مورد بریسک صحبت کنیم چرا چون که اگه بریسک کشوری مثل عربستان سعودی که تا الان ناراضی از آمریکا از نقشی که داشته چون که آمریکا جهت خودش رو عوض کرده بیشتر طرف چین و دریا و آسیا آسیا خاور دور تغییر داده جهت خودش رو بیشتر چین رو به عنوان تحریم تهدید می‌بینیم باعث شده که عربستان من. و کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به ایران و امنیت خودشون اینجا نگران باشن و این باشه که... تا،, تا تو منطقه هستم اینو میخوام ازتون بپرسم که من متوجه هستم وقتی مقامات نظامی و سیاسی آمریکا میگن که نمیخوان رویارویی با روسیه داشته باشن بالاخره یک ارتش هسته‌ای هست زمانی ابرقدرت بوده میتونه عواقب بسیار جدی داشته باشه ولی وقتی اونو میذارن در کنار جمهوری اسلامی برای من یکم عجیب هست که ناو روسی رو آیا واقعا میشه مثلا با قایق های تونرو سپای پاسداران مقایسه کرد چرا در مقابل ایران هم این مماشات رو اونطور که خیلی ها میگن پیش گرفتن 
خب سندکام از روزی که تأثیر شده وظیفش خاورمیانه و آسیا مرکزی و قسمتی از آفریقا یعنی مصر هست و میدونیم سندکام از سیزان سال که تأثیر شد در مقابل ایران جنگ ایران و عراق و حضور روسیه بود و موقعی که در به افغانستان حمله کرده بود یعنی یکی از وظایف سنتان باید در مورد روسیه و ایران و این موضوعات صحبت کنه و در نظر بگیره این مشکلاتی که برای حوزه‌ای که اونها دارن فعالیت میکنن بیشتر هم صحبت کنن هم تمرینات نظامی داشته باشه هم آماده باشن برای هر گونه تهدیدی که خود ژنرال سنتکام هم گفته که ما آماده ایم هر تهدیدی که صورت بگیره جواب بدیم ولی همونجوری که گفتم به خاطر همین ترس که آمریکا داخل یک جنگ دیگه نشه و این باعث شده که کشوری مثل ایران بخواد بیشتر مثلا می‌بینیم که محقب سه تا از قایق‌های تندروی سپاه پاسداران به طور کشی آمریکایی نزدیک شدن ام. و کاخ سفید عکس العملش چی بود عکس عملش فقط این بود که نباید تکرار کنیم و این خطرناک این مخالف قانون بین المللی و اگه صورت بگیره ممکنه حمله اینجا صورت بگیره در خود اینجا صورت بگیره اینکه واقعا ضعیفترین ریاکشن یا پاسخی بود که اداره بایدن تا حالا به تمام حملاتی که ایران داشته در این منطقه پاسخ داده ممنونم از شما شکریا برادوس پجاشگر امنیت بین الملل از واشنگتن با ما ساعتی پیش در جریان جشن استقلال آمریکا در هایلند پارک در ایالت ایلینوی فردی از بالای پشت بام به جمعیتی که برای تماشای رژا آمده بودند تیراندازی کرده تا این لحظه آمار کشته شده ها 6 تن اعلام شده و 24 نفر هم زخمی شدند پلیس هایلند پارک میگه فرد تیرانداز به تنهایی دست به اقدام زده هم دستی نداشته و در حال حاضر هم متواری امروز در تمامی شهرهای آمریکا مراسم جشن به مناسبت 4 جولای برگزار میشه و مردم دویست و... مردم دویست و چلو ششمین سال روز استقلال آمریکا از بریتانیا رو جشن میگیرن همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی همراه ما شده سمیرا همه جای آمریکا امروز جشن و پایکوبی است برای روز استقلال ولی کشور در شرایط قرار گرفته که به شدت دو پاره است و امروز هم تیراندازی این چنینی در ایلینوی بسیاری رو نگران کرده دقیقا فرداد روز دوشنبه مردم آمریکا اینطور شروع کردن که بپردازن به جشنهاشون بیرون برند باربکیوهاشون را بیاندازند بچه هاشون به تماشای مراسم رژه ببرند این حالا هوا بود اما ساعتی پیش خبر تیراندازی در هایلند پارک در ایالت ایلنوی منتشر شد در شمال شیکاگو حدود 21 مایل هایلند پارک فاصله داره با شیکاگو و اونطور که در آخرین در واقع خبرها آمده فردی که تیراندازی کرده احتمالا بر فراز یک پشت بام بوده یعنی از یک بولندی میتونسته مردمی که برای تماشای رژه روز استقبال تصمیم کم استقلال جمع شده بودن رو بهشون تیراندازی بکنه پسری بوده بین 18 سال تا 20 سال هنوز روشن نیست و هنوز مهمترین نکته اینه که هنوز این فرد فراری است و پلیس موفق نشده که او رو دستگیر بکنه آخرین خبرها حاکی از این هستش که دارند در شبکه‌های اجتماعی دنبال سرنخی می‌گردن دارند سلاحی که پیدا شده در اون پشت بوم رو بررسی می‌کنند ببینن که چه تاریخی از چه کسی و توسط چه فردی خریداری شده اطلاعات بسیار زیادی از این فرد نیومده به تنهایی دست به این عمل زده شش نفر تا اینجا اونطور که در خبر آمده کشته شدند بیش از سی نفر مجروح شدن حال تعدادی از مجروحان وخیم اعلام شده و اتفاقی که در این منطقه افتاده سبب شده که برخی از مراسم‌های مربوط به روز 4 ژوئیه روز استقلال آمریکا تحت شعا قرار بگیره بسیاری از مناطقی که هومه هایلند پارک هستن مناطق ساحلی هستن سواحل بسته شده مراسم آتش بازی که میدونی چقدر برای آمریکایی‌ها مهم هست که شب دوشنبه شب برگزارش میکنن برخی از این مناطق مراسم آتش بازی خودشون رو لغو کردن و داریم میبینیم که چطور این روز رو در واقع این سایه افکنده این اتفاقی که این تیراندازی این اتفاقی که افتاده سایه افکنده روی این مراسم فردا ممنونم از سمیرا قراری از واشنگتن دی سی با ما نشریه آمریکایی ونیتی فر از احتمال اعلام نامزدی زودهنگام دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری آینده خبر داده این نشریه میگه همزمان با جلسات علنی کمیته ششم ژانویه درباره حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره در سال 2021 ترامپ به این نتیجه رسیده که بهتر زودتر اعلام نامزدی کنه البته بعضی از جمهوری خواهان نگرانند که این موضوع در انتخابات میان دوره‌ای به ضرر اونها تموم بشه در هفته گذشته ترامپ نقش پررنگی در رقابت‌های درون حزبی برای انتخابات میان دوره‌ای بازی کرد البته خیلی از جمهوری‌خواه‌ها معتقدند که حضور ترامپ در هر وضعیتی به سود این حزبه 
چند روز پیش یکی از نامزدهای جمهوری خواه گفت حتی رأی دیوان عالی برای بی اثر کردن قانون فدرال پایان خودخواسته بارداری هم دستاورد ترامپ بوده و از او تشکر کرد. خیلی ممنون رئیس جمهور ترامپ این باعث افتخار است که بتوانم شما را در این ایالت میزبانی کنم در برابر این جمعیت عظیمی که شما را دوست دارند بسیار مفتخرم که حمایت شما را داشته باشم رئیس جمهور ترامپ میخواهم به نمایندگی از همه میهن پرستان در امریکا از شما به خاطر پیروزی تاریخی برای حفظ زندگی سفید پوستان که در دیوان عالی به دست آمد تشکر کنم. این پیروزی هرگز ممکن نمیشد اگر جمهوری خواهان دروغین به آنجا راه پیدا کرده بودند. البته در حزب جمهوری خواهد دیگرانی هم هستند که به فکر نامزدی برای ریاست جمهوری آمریکا افتادن که شاید مشهورترینشون مایک پومپو باشه اعلام نامزدی ترامپ میتونه روی تصمیم این افراد هم البته اثر بذاره همکارم آرش علا اینجا در استودیو به ما پیوسته آرش از صبح همینطور گوش به زنگ بودیم که ببینیم آیا بالاخره آقای ترامپ اعلام میکنه در این روز استقلال آمریکا یا نه تا این لحظه که هنوز اعلام نکرد اولین بار سه روز پیش نیویورک تایمز مقاله ای زد و به نقل از یه سری از افراد که دور حلقه ترامپ هستند گفتش که قرار است که رئیس جمهوری آمریکا سبک سنگین کنه که آیا در روز استقلال امریکا که امروز باشه میخواهد که اعلام کاندیداتوری کنه برای انتخابات 2024 یا خیر و بعد از اونم سی ان ان و شبکه سی بی اس آمریکا هم شروع کردن با منابع دیگری صحبت کردن طبق اون چیزایی که سی ان ان گفته که از دلایل که رئیس جمهوری از بقا آمریکا دو سال و نیم قبل از اینکه بخواد انتخابات ریاست جمهوری برگزار شه در یک اقدامی که اگر ایشون انجام بده خیلی نادر هست در دنیای سیاست دلیلش این این است که یکی از مشکلاتی که ایشون داره این فشارهایی است که کمیته ششم جانبیه داره بهش وارد میکنه اون چیزی است که سی ان ان گفته و هیچ کدوم از منابع خودش هم معرفی نکرده که ما دقیقا بدونیم این از کجا میاد بخش دیگریش هم این است که آقای بایدن احساس میکنه الان ببخشید آی ترامپ احساس میکنه که الان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در موزه ضعف قرار داره آخرین نظر سنجی که ما چند وقت پیش دیدیم خیلی احساس غلطی نداره البته آمارها هم همین رو نشون میدن آمارها همین رو نشون میدن و شاید دلیل این هم که آی ترامپ الان داره سبک سنگی میکنه که کاندیدهای توریش رو اعلام کنه یکیش همین باشه وضعیت بایدن زیاد خوب نیست در طول چند ماه گذشته هم فردا دیدیم که آقای ترامپ را افتاد در ایالت های مختلف شبیه کارزار انتخاباتی خودش رفت جای مختلف سخنانی کرد پاشت سلام به دولت بایدن گیر داد همین امروز هم در اون سوشال میدیای خودش که به اسم تروث معروف هست چندین و چند تیکه انداخت به دولت بایدن و گفتش اگه هنوز رئیس جمهور بود جنگ روسی احتمال اتفاق نمیرسد و بنزین انقدر گرون نبود و و و برای خود منم یکم جای تعجب بود واقعا اگر امروز اعلام کرد چون اونایی که نمیدونن چهارم ژوئیه یا جولای روز استقلال آمریکا چیزی شبیه مثلا به چهارشنبه سوری در ایران دیگه همه بیرونن و دارن می نوشن و آتیش بازی میکنن و اینا نمیدونم که چقدر مخاطب تلویزیونی می داشت اگر اعلام میکرد اگر حالا این رو به قول تاگر امروز ایشون این داستان رو اعلام نکنه مقصود کاندیداتوریش برای انتخابات 2024 آقای ترامپ بارها گفته میخواد در انتخابات بعدی شرکت کنه تا حالا هیچ وقت نگفته که تصمیم گرفته که شرکت نکنه اما اگه اونجوری که نیویورک تایمز، سی ان ان، سی بی اس، ونیتی فر و چندین و چند شبکه تلویزیونی و مطبوعاتی دیگر راجبش قلم فرسایی کردن نیویورک تایمز مقالش سه چهار صفحه از منابع مختلف ام. اگر این اتفاق نیفته ما یک داستان دیگری هم نشون میده که فقط مخصوص دونالد ترامپ هست اینه که از روی شایعات مطبوعات احساس میکنن که به اندازه کافی بعضی اومدن میتونن... خودشو اطرافیانشن که این شایعاتو درز میدن بیرون دقیقاً درز میدن و معلوم نیست یعنی در این بازاری که وجود داره معلوم نیست چقدرش واقعیت معلوم نیست چقدرش از طرف خود ترامپ و اطرافیانش درز زاده شده بیرون و معلوم نیست چقدرش کار مطبوعاتی است و خبرنگار نیست که واقعا رفتن با منابع مختلف صحبت کردن و سعی کردن این مطلب رو یه جوری از تو آب و آتیش در بیارن و بذارن توی اون نشریه و الان هم تا اینجا که ساعت چهار و بیست دقیقه بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی است ما هنوز هیچ چیزی مبنی بر اینکه ایشون کاندیداتوری خودش رو اعلام بکنه هنوز نشدیم ولی خب فعلا روز هنوز ادامه داره و چند ساعت دیگه مونده به پایان روز چهارم جولای این داستان رو تقریب خواهد ولی جمهوری خانه دیگری هم هستن که بعضیشون هم خیلی نزدیک بودن با آقای ترام مثل مثلا آقای پومپه و 
فرماندار فلوریدا کسان دیگری هم هستن که زمزمش هست ممکنه خودشون رو نامزد کنن اگه همچین اتفاقی بیفته ایشون خوب واقعا کاندیداتوریش رو اعلام بکنه چند تا مشکل برای حزب جمهوری خواه به وجود میاد انتخابات میان دوره ای نزدیکه و حواسا همه از انتخابات میان دوره ای خواهد رفت روی رئیس جمهوری سابق آمریکا و اینکه قرار است در انتخابات 2024 شرکت کنه یک مقداری حزب جمهوری خواه رو در یک موضع عجیبی قرار خواهد داد به خاطر که خیلی از اون افرادی هم که الان با در واقع بلیت حزب جمهوری ها قرار در انتخابات میان دوری شرکت کنند متحدین آقای ترامپ هستند و اینکه آقای ترامپ بیاد و یه مقدار از اون توجه رو از اونا بگیره خب این مسئله است که شاید خیلی خوششون نیاد ام. نکته دوم هم این است که اجازه نمیده به بقیه افرادی که تو اشاره کردی مثل پومپو مثل نیکی هیلی مثل دیسانتیس فرماندار فلوریدا که اینها دوباره بشینن و دو دو تا چارتا کنن ببینن آیا واقعا میخوان با رئیس جمهوری سابق آمریکا شاخ به شاخ بشن و در انتخابات مقدماتی با ایشون در واقع برن توی دوره پرایمری و سعی کنن که حالا ایشون رو شکست بدن به خاطری که آی ترامپ میدونیم که با اون کسایی که حداقل این چند نفری که ما اسمش نوردیم خیلی هاشون رابطه شخصی خوبی داره همونجوری که شما گفتی غیر از مایک ولی نمیدونیم نامزد بشن رابطهشون چطور میشه جمله من هم همین بود دقیقا معلوم نیست که اگر نامزد بشن چه اتفاق خاطر افتاد بنابراین یه تاکتیکی هم میتونه باشه که بقیه کاندیدا رو کامل خاموش کنه ممنونم از تو آرش علی همکارم اینجا در استودیو با ما طبیعتا تا آخر شب دنبال میکنیم ببینیم آیا نامزدی رو اعلام میکنه یا نه ممنونم از تو که اینجا در استودیو به ما پیوستید و همینطور ممنونم از بیننده هایی که در این برنامه طولانی تر 24 که 56 دقیقه بود ما رو همراهی کردن و آرام آرام این برنامه رو به پایان میبریم کمی دیرتر میتونید این برنامه رو در یوتیوب ببینید و چند ساعت بعد با زینویس فارسی و انگلیسی هم در دسترس شما خواهد بود ممنون که با ما همراه بودید این برنامه رو با تصاویری زنده از بنای یادبود شهر باشنگتون به پایان میبریم